हॅलो एव्हरीवन प्रनित्या लिला चॅनल मध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत आज आहे खूप बिझी दिवस कारण मी खूप दिवस रस मला इथं शूट करायला बघत होते तर वेळ भेटत नव्हता तर आज म्हणते वेळ आहे आणि घरात तर शांत पण आहे घरात पण कोण नाही आहे सो करून घ्यावं तर त्याआधी मला हे सगळं कोबी शिकलेलं आहे कोबीची भाजी बनवायची आहे आणखी पोळणी घालायची आहे चपातीचं पीस म्हणून ठेवलं आहे त्याच्या चपात्या करायचं आहे त्याच्या पण मी शूट करेन पण तुम्ही रस मलाही करेन तसेच आमची एंगेजमेंट अॅनिव्हर्सरी आहे सोमवारी तर तसा मी बेस केक सुद्धा ओवनमध्ये करून ठेवणार आहे आता आता कारण स्टेप स्टेप बाय स्टेपमध्ये काम केलं की कसं सोपं पडतं म्हणून अचानक सगळं करायला गेलं तर वेळ खूप जातो तसं जस मला इतकं मी काल वासुंदी तयार करून ठेवायला पाहिजे होतं शिफ्ट करून मग आज सोपं पडलं होतं पडलं असतं पण जाऊ दे आणि प्रत्येक गोष्टीचं आपल्याला घरच्या घरी प्रोडक्ट किती राखायचे असेल तर प्रत्येक गोष्टीचं प्लॅनिंग करणं इम्पॉर्टंट आहे आणि स्टेप बाय स्टेपमध्ये करायचं एकटीला करायचं असेल तर त्यामुळे कसा एकटीवर प्रेशर होत नाही व आपल्या हातून चुका होत नाही तर मी आता पटकन माझा स्वयंपाक करून घेते नंतर आपण बघणार आहोत दस मला इथे रेसिपीज तर आता माझी कोबीची भाजी शिजत ठेवली आहे मी आणि आमची पण उकळत आली आहे आमची आधीच शिजून ठेवली आमची पण उकळ घालून घेते म्हणजे चपात पण बनवायचं आहे आता सध्या मी झुमर पण शूट केला नाहीये नंतर तुम्हाला आमची दाखवली मी हे मायबाने खोबऱ्याचं वाचन घातलं आहे आमची कोकणातली असल्यानं आमच्याकडे असंच खोबरा कांदा भाजून वाचन घातलं जातं I've been laid back, yeah, yeah I don't wanna 
skip steps, you know that. So if you're with it. Even the tithun karo ke do ta chehra aur maja. So oily oil me vitamin C serum. Rasi sa kadi kadi mala very better nae ter. Vitamin C serum lau lai ter. My skin zar oily oily dishte. Tata me kobi chhi maja amti sida chhole. Tapata tithun karai chahe. तो पर्यत मैं भांडे घासन घते आता ओटा देखी साफ कर आधीच केकचा बेस तयार करून ठेवला की डेकोरेशन कधी करता येतं 
सोम केस से बेस्ट एयर कौन ठोते पास घरा से ही को मेरे को घरे ही शांतता है शांतता वाता मैं काम कराया अपन बड़ा वाता तो जब आ शांतते बेल मेल मेल आम वाता तो जब शांतते बेल मेल तो अपन तब काम आरुन दे जस मला वाता तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करा कि तुम्हारा कसा वाटला जॉब से तातने वाले जब वो सिस्टे तो अपन जो केक अन केक सब वीडियो तुम्हारा सेपरेट दे केक बेस पसंद केक सब कस सब रो के लाये तो सेपरेट वीडियो भी रखते हैं आता में थे गाजुस कापून में थे रस मलाई साथी क्योंकि इस तरह से काप कापून में थे आज भाजी चीज़ डाली है केक में बेक कर रखे हो लाये दाखो दे तो मलाई इतना ये थी माजी भाजी चीज़ थे बाकी सब गजा हल्ला इस अपाता कराई चाहिए था जो अन्य थे केक आपला बेक होता है तो केक ची पूर्ण रेसिपी माजे चैनल वाले हिलत कि हाँ दी है इन कि हाँ नंतर इन दे बगु आता में पिस्ते से काप कापून में थे ये साधन से चल काफी काम करेंगे जरा से अर्जे काप पिस्ते से कापून में थे आधे कापून के लिए तो इस बोरे सुपर तो बाकी से निकलने में दे सकते हैं कि इस तरह से लाते लाते उसे सुपर के थोड़े बादाम से पंकाप कापून में दे बोले इसे पूर्व को नहीं देते तब भाजी सिस्टे कभी बकते हैं मंजी दोन गैस वध दूध गरम कर रखे होने सोप ऑयल आप ले ला भाजी डाली है मंजी अत अपन कौन सी रेसिपी दाखो मुझे तो मना दाखो दे अत तुम इतने बहुत शक्ता है आहे एक लीटर दूध तो ये हाथ से बनाओ ना रहे पनीर मी रेडी में इन पनीर अनुदास मलाई नहीं धोत नहीं है तो शेना बनाओ रहे हैं अभी नहीं गर्म हलून सो है मैं गर्म कराया रखा हूँ एक हाथ वर आनी दूसरे एक हाथ वर आनी दूसरे एक हाथ वर है आहे एक लीटर दूध दूसरे गैस वर थे उधर जैसे मैं बासुन भी बनाऊंगा रहे दूध आते हैं तो दूसरे गैस वर है एक लीटर दूध जाइल ये तो देना दूध है ना दूध ही ऊपरी है उधर दोनी दूध है ना नीप पड़े ऊपरी है उधर तो सुहे आहे भीने कर ते ऊपरी वाले वाले चार में घालना रहे दोन समझे तो मैं समझा पन कारण चलते हैं। तो समझा कारण थे वाले भी नहीं कर सकती वह दोन गैस वह बासुन दी सकती वह अपन ये तो शैना बनाओ ना सकती ऐसे बॉल बना रहा होता है सकती दूध गरम कर रहे थे वाले तो इतने मैं पता बहुत बाकी चीज़ तैयारी करूँ भी तो ऐसे देते हैं बीस तेरे काप और थोड़ी सी बादाम मानी थोड़ी सी नहीं बादाम से पाटर काप करते हैं हमें सवा शक्ति होता है काप करना एकदम पाटर होता है जास्ता का करा ऐसी जरूरत नहीं है आता तुम्हें बासुन भी करना तो देख तो बेल्ची पूर हमेशा तो ऐसे स्कूल दूर शक्ति नहीं करते केशर दूध और केशर अवेलेबल ना सेल और केशर खूब महाग होता है, तो आप लोग परवरत नहीं, तो दूध आता मसाला भी तो पस्त की सुपर ना, सुहाना तो तो सेल बेस वगैरह मसाले भी तो तुम चावल मसाला तुम भी हो सकता है, तो मसाला तुम वाप भी सकता है, केशर ना सेल तो 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 मसाला में बात करना रहे, और केशर तो मसाला, तो हाथ में मसाला पारुंगी थे, इस 
येलो कलर घ्यायचा आहे आपल्याला आता इथे लाईटचा फोकस मारते मी दिसत नाही हा बघा लेमन येलो कलर कलरचं झालंय आपल्या आता इथे आपलं दुधाला उकळी येते तुम्ही बघू शकता तर आता आपण ह्यात घालणार आहोत भुईनेगर तर आता ह्यात मी दोन चमचे विनेगर घालणार आहे जास्त विनेगर घातलं तर वास येतो पण दोन चमचे विनेगर कोण कोण पाण्यात घालून ते विनेगर घालतात पण मी बघितलं होतं की डायरेक्ट घातले तरी चालेल जास्त घातले तरच वास येतो आता हे बासुंदीचं दूध मी बघू शकतो विनेगर घातल्याबरोबर दूध आपलं फाटत आहे आता इथलं पाणी आणि शेणा वेगवेगळा झाला पाहिजे इथे मी गाईचं दूध घेतलंय आता मी चुम जरा करून दाखवते तुम्हाला दूध कस शेणा पा विनेगर घातल्यावर फाटत आहे ते तुम्ही बघू शकता तर एक घ्यायला उकळी येऊ दे नंतर आपण हा शेणा सगळा गाळून घेणार आहोत कारण पाणी आणि दूध सगळं वेगळं झालं पाहिजे आता हे होत आहे वेगळं एक फक्त जर अशी उकळी येऊ देते ह्याला जेणेकरून पाणी आणि शेणा वेगळं होईल आता मी ट्रायफॉल जरा वरतीच घेणार आहे कारण इकडे दूध पण उकळत आलं आहे ते व्यवस्थित दिसलं पाहिजे सो वरती घेते ट्रायफॉर आता याचं पाणी वेगळं झालं गॅस बंद करते मी तुम्ही बघू शकता याचं पाणी वेगळं झालं आहे सो आता हे मी नंतर गाळून घेणार आहे हे थंड होऊ दे तुम्ही गॅस बंद केला आहे होऊ दे होऊया नंतर गाळून घेऊया आपण तुम्ही बघू शकता पाणी आणि शेणा वेगळा झालं हे आहे याचं पाणी पाणी आणि शेणा संपूर्ण वेगळा झाला आहे तर ही आहे आपली बासुंदीची तयारी इथे पिस्त्याचे काप घेतले वेलचीपूर घेतले बादामाचे काप आणि जरासा तो दुधाचा मसाला आणि हा आहे येलो कलर तो दुधात घालून आपण त्यात घालणार आहोत लेमन येलो कलर कलरसाठी तो आता आपण बासुंदी करून घेऊया तर त्यासाठी साखर पण लागणार आहे तर दूध इथे मगासपासून आत्त आहे आपलं बासुंदीचं हे बघा तुम्ही बघू शकता दूध आत्त आहे मगासपासून बासुंदीचं सुमी ड्राय फ्रूट से काप हा है लेमन येलो कलर हि है साखर सो हेचा आधी पैलदा घर है साखर दूध आत अजून कमी होते त्यामुळे इथे मी तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार साखर घालू शकता मी ह्यात तीन चमचे साखर घातली आहे आता हे व्यवस्थित ढवळून घेऊया साखर घातली आहे तीन चमचे आता ह्यात गजाईल वेलची पूर मस्तपैकी वेलचीचा खमंग वास यायला आणि हे ड्रायफ्रूटचे काप जरासा मसाला जरासे बदामाचे काप 
तर असं ड्राय पूस एक अर्धा असा अर्धा चमचा मसाला घातला आहे आणि आता आपला राहिला आहे येलो कलर येलो कलर अजून डार्क गेलो हवा तर अजून जर असा येलो घालू शकतो आपण शिकाप आणि ह्याला आता जर अशी उकळी येऊ देऊ दे मग अशी अजून जर अशी बासून दे आपली ठीक होऊ दे तो बारीक गॅस मी करून घेते आपण आपण आपलं पनीर शाणायला जाऊया हे तसंच ठेवते वरून घालायला आणि हे मस्त कलर आलाय अमेझिंग कलर आलाय बघू शकतो बघू शकतो असा बाऊल घेतला आहे त्या बाऊलमध्ये असं घालून घेतो सुरुवातीला आपल्याला शेणा तरी भेटेल सगळं नंतर हे रुमालात गळून घालून घेतो मी नाही घेतो अजिबात वास येत नाही कारण आपण जरासच घातलंय आता हे रुमालात घालायचं कारण ते पाणी सगळं गाळून घेतलंय आता हे रुमाला घालू घालते तुम्ही बघू शकता असं केलं की पटकन होते जास्त रुमाल भिजत नाही एकदम सोपी आली आता ही आणि आता ह्याच्या हे सगळं पाणी आपलं गाळून घ्यायचं सगळं पाणी तर असं गरम आहे पण सोपी आता हे बघा हे मी पाणी घेतलंय साधारण दोन वात्या आणि इथे मी आता गॅसवर ठेवते पाणी एका बाजूवर बासून देऊ का होते ते आता बहुतेक झालं तर जमा आहे जर असे आतू दे तोपर्यंत हे मी पाणी चालू ठेवते आणि आता तर आपण घालणार आहोत आता ह्यात मी पाण्यात घालते दोन कप पाणी ठेवलं आता ह्या पाण्यात घालते दोन चमचे साखर आणि उकळी येऊ दिली आहे त्याला तशी आणि पाण्याला उकळी येते आणि बासुंदी पण उकळते तोपर्यंत आपण इकडे बघूया शेणाचं शेणा व्यवस्थित तातात घालून मळून घेऊन त्याचे गोळे तयार करूया बेक झालेला आहे झुमाट करून दाखवते तुम्हाला बघूया किती बेक झाला आहे तो व्यवस्थित बेक झालेला आहे स्पॉट पण झाला आहे त्याने ठेवून देते थंड करायला व्यवस्थित मळून घेते सगळं ह्याच्यातलं असं पाणी गाळायला पाहिजे सगळं पाणी घेतलं असं गाळून झाल्यानंतर आता हा शेणा व्यवस्थित मळून घेतो एका प्लेटमध्ये काढते आणि होऊ शकतं याचं पण एकदम घट्ट बनलंय शेणा मी असं मळून घेते थोडा थोडा घेऊन आपल्याला मळून घ्यायचं असं असं घासून बॉल करताना आपल्याला लहानच बॉल करायचे आहेत कारण ते साखरेच्या पाण्यात गेल्यावर अजून फुकतात व बासून दीत गेल्यावर अजून फुकतात सो ह्याचे आपल्याला एकदम लहानच बॉल तयार करून घ्यायचे घालून घ्यायचे तर मी याचं मस्त तिथे असे गोलाकार करून घेते सगळे
हे बघा हे तर पण आपले पनीरचे बॉल तयार आहेत ते आता साखरेच्या पाण्यात घालून घेऊया दाखवते तुम्हाला कशा पद्धतीने सोडते ते मी असा एक 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 करून घालून घेऊयात त्यांनी भांड ठेवू आणि आता ह्याच्याकडे आपण कॉन्सन्ट्रेट करू हे जरा जरा उकळू दे मग दोन्ही बाजूने परतून आपल्याला उकळून घ्यायचे आहेत खूप दमली आहे अजून चपात्या करायच्या बाकी आहेत खूप दमली आहे मी आणि ते उकळत ठेवते मी दुसऱ्या गॅसवर आणि चपात्या करून घेते व नंतर उकळल्यावर तुम्हाला मिक्स करताना दाखवते आपली रसमलाई कशी झाली आहे ती तुम्ही बघू शकता पतापत केल्यात मी दोन चपात्या उरलेल्या दोनच चपात्या आहेत तुम्ही बघू शकता त्या आता भाजून घेणार तो पण ते तुम्हाला ह्या दाखवते हे मस्त फुगून झाले तुम्ही बघू शकता वरती आले मस्त फुगून एका साईडला भात मी चपाती दाखवता दाखवता आणि ही आहे आपली मस्त बेगी बासून ती आता ह्याचा दोघांचा मी एक फोटो काढून ठेवते आता हे थंड झाल्यावर मिक्स करताना दाखवते आणि आता मी ओते ती सगळी आवरावर कोण घेणार आहेत भांडी एवढी घातलेली आहेत मग अशी मी केलेले आहे तिथे ते आता पाण्यातून व्यवस्थित एकदम स्पंजी झाले ती पाण्यातून काढून ठेवले मग गरम बासून ती असताना आपल्याला त्या आतमध्ये घालायची नाही आहे तो बासून ती मी थंड करायला ठेवली आहे आणि बासून ती थंड झाल्यावर फ्रीजमध्ये ठेईन मग हे बॉल सुद्धा थंड झाल्यावर फ्रीजमध्ये ठेईन तो पण तुम्ही आता ओता आवरून घेते कतारा काढूया आणि ओता साफ करते नंतर भेटी ही आपली बासून ती किती सुंदर दिसते कलर तर आता मी ह्याच्यात हे घालते कारण हे थंड झालं फ्रीजमध्ये ठेवून देते मुरायला आपण ह्याचं डेकोरेशन करताना बघूच आलं हे कोमट थोडा वेळ बाहेर ठेवते म्हणजे व्यवस्थित मुरेल नंतर बघ असं कोमट आहे मग नंतर फ्रीजमध्ये ठेवून देते ढाकण करून ठेवून देऊया तुम्ही बघू शकता अमेझिंग 